ചിന്മയമായ ഭ്രമത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടതെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നൊരു ജീവൻ എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ സമസ്തവും ചെന്ന് ലയിക്കുന്ന രണ്ടു കുഞ്ഞിക്കാലുകളിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അമ്പലമുറ്റത്ത് കാത്തു കിടക്കുകയാണ് എന്നായിരിക്കും ലയിച്ചു ചേരാനാവുക എന്ന വ്യാകുലതയുടെ കറുത്ത പൊട്ടിട്ട് ഒടുവിൽ ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദമോർത്ത് ചുവന്നു തൊടുത്ത് ഈ കുന്നിമണിക്കുള്ളിലും ചുറ്റിലും ഭക്തിയുടെ സാന്ദ്രാനന്ദബോധം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ടും നെഞ്ചു നുറുങ്ങുന്ന വേദന കൊണ്ടും ഇടമുറിയാതെ പൊഴിയുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മഞ്ചാടിമണികളും കുന്നിമണികളുമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു ആത്മാന്വേഷിയായ ജീവന്റെ ഈ വിത്തുകളുടെയും അവരുടെ നാഥനായ നമ്മുടെ പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും കഥയാണ് അഖിലം മധുരം ഗുരുവായൂരിന്റെ ഇതിഹാസം നാരായണ ദനു തദുദരെ ദിവ്യ കൈശോരവേശം താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖര ഉപനിഷത്സുന്ദരീ മണ്ഡലൈച്ച ഗുരുവായൂരപ്പ ഞാനിതാ മുന്നിൽ കാണുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കായാമ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു നീല ശോഭ ഞാൻ കാണുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് അമൃതത്തിൻ്റെ കടലിൽ മുങ്ങിയ പോലെയുള്ള അനുഭൂതി എനിക്കുണ്ടാകുന്നു ആ നീല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതിസുന്ദരനായൊരു ബാലകനെ എനിക്ക് കാണാനാവുന്നുണ്ട് അവന് ചുറ്റും സുന്ദരിമാരുടെ രൂപത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളെയും രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് നിൽക്കുന്ന നാരദൻ തുടങ്ങിയ മഹർഷിമാരെയും കാണുന്നു മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂർ ശ്രീലകത്ത് വിളങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മതത്വത്തെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടെഴുതിയ വരികളാണിത് നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതമായ ആ തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഭട്ടതിരിക്ക് നൽകിയ അനശ്വരമായ ദർശനാനുഭൂതി കിഴക്ക് നിന്നും ഗുരുവായൂർ നഗരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മഞ്ജുളാൽ എന്ന് പുകഴ്പെറ്റ അരയാൽ തറയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്ന് പഴയ തീയരമ്പലത്തിൻ്റെ അവശേഷിച്ച കൽവിളക്കിനരികിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കിഴക്കേ നടപ്പുര തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാലും അവിടുന്ന് പിന്നെയും നമ്മൾ നടന്ന് വലിയ ദീപസ്തംഭത്തിനടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാലും കിഴക്കേ ഗോപുരം കടന്ന് നാലമ്പലവാതിൽ കൽ ചെന്ന് നോക്കിയാലും അവിടുന്നും മുന്നിൽ കടന്നു ചെന്ന് നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒടുക്കം സോപാനത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് നോക്കിയാലും ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തി വളർന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ഭട്ടതിരിക്ക് കിട്ടിയ അവിടുത്തെ ദർശനാനുഭൂതി അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും നൽകും ഇത് കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് ഗുരുവായൂർ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലനാമം ഭഗവാന്റെ ജീവസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാവനമായൊരു ഭൂമി 
ഇന്നത്തെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് താലൂക്കിലാണ് ഗുരുവായൂർ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തെ മലബാർ ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ അംശമായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം സർവേ നമ്പർ ഒന്ന് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ എൺപത്തിയേഴിൽ ഒരേക്കർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സെൻറ്റിലായി ഗുരുവായൂർ അമ്പലവും സർവേ ഒന്ന് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ എൺപത്തിയെട്ടിൽ ഒരേക്കർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിലായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രക്കുളവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലുടക്കുന്ന കുറേയേറെ സവിശേഷ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് നടന്നെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മെ വരവേൽക്കുന്നത് കിഴക്കേ തിരുനടയിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വർഷം തികഞ്ഞ ഉന്നതവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായ ദീപസ്തംഭമാണ് ഒരു വിജയസ്തംഭമെന്ന പോലെയാണ് ഈ ദീപസ്തംഭം ഈശ്വര സാക്ഷിയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് ശ്രീ രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് മങ്കര സ്വദേശിയും കേരളീയരുടെ അഭിമാന ഭാജനവും ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയ്സ് കൗൺസിൽ അംഗവും സർവോപരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തനുമായിരുന്ന സർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരുടെ വകയായിരുന്നു ഈ ദീപസ്തംഭം അക്കാലത്തെ പണ്ഡിത വരേണ്യരും കവികുലപതികളുമായ അമ്പത്തിരണ്ടിലേറെ മഹാത്മാക്കൾ പാടി സ്തുതിച്ച നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ദീപസ്തംഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളാൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ സഹായിക്കുവാനായി പ്രത്യേകം നിയുക്തനായ കാര്യസ്ഥൻ ശ്രീ മേലേപ്പുറത്ത് കോന്തിമേനോൻ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് പെരുമുടിയൂർ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലം മജിസ്ട്രേറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കാര്യസ്ഥനായി നിയമിതനായത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് തുലാമാസത്തിൽ കോന്തിമേനോൻ കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ വലിയ തമ്പുരാൻ തിരുമനസിനെ മുഖം കാണിക്കാനായി തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെത്തി തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണ്ണത്രയീശ സന്നിധിയിലെത്തിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള അതിവിശേഷവും ഗംഭീരവുമായ ദീപസ്തംഭം കണ്ട് അദ്ദേഹം അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി പതിനേഴ് നിലയുള്ളതും അത്യുന്നതവും ആ രാജവീഥിയെ അലങ്കരിക്കുന്നതുമായ ആ ദീപസ്തംഭം കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ താൻ സേവിച്ചു വരുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദീപസ്തംഭം ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാമെന്ന ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരി കോവിലകം ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും മേനോൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കണ്ട ദീപസ്തംഭത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ കോന്തി മേനോൻ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ തഹസിൽദാർക്ക് തന്നെ ഒരു കത്തയച്ചു ഏറെ നാൾ കാത്തിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനൊരു മറുപടി ലഭിച്ചില്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു നാൾ കൊച്ചി ഒൻപതാംകൂർ രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പത്നിയായ നേത്യാരമ്മ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കാനെത്തി ഇതൊരു ശുഭലക്ഷണമായി തന്നെ കരുതി കോന്തിമേനോൻ നേത്യാരമ്മയോട് ആവശ്യമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ മുഖാന്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതിനാൽ ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെ അളവും ചെലവും വിശദമായ കണക്ക് വിവരങ്ങളും തൃപ്പൂണിത്തറ തഹസിൽദാരിൽ നിന്നും വൈകാതെ ലഭിച്ചു ഇക്കാലത്ത് ക്ഷേത്രം വിളക്കുമാടത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് വിളക്കുകൾ മാറ്റി പിച്ചള വിളക്കുകളാക്കാൻ കോന്തിമേനോൻ ശ്രമം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാനും പിച്ചള വിളക്കുകൾ വഴിപാട് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് വഴിപാടായി നൽകണമെന്ന് ഒരു ലഘുലേഖ അച്ചടിച്ച് അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ലഘുലേഖ കാണാനിടവന്ന ജസ്റ്റിസ് സർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ പലരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ പ്രത്യേകം ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതാണ് തനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് കോന്തിമേനോന് മറുപടി അയച്ചു ദീപസ്തംഭത്തിന് ചെലവ് സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരുടെ കത്തും തൃപ്പൂണിത്തറ തഹസിൽദാരുടെ മറുപടിയും ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു മേനോന് കിട്ടിയത് ഇത് ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെ സാധ്യ ലക്ഷണമായി കണ്ട് കോന്തിമേനോൻ ആഹ്ലാദഭരിതനായി സർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ തവണകളായി പണമയക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കോന്തിമേനോന് വാർപ്പ് പണിയിൽ തൃപ്തി വരാത്ത കാരണം തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കണ്ട പോലെയുള്ള ഭംഗിയിൽ ദീപസ്തംഭമാകുമോ എന്ന സംശയത്താൽ രണ്ടു മാസത്തോളം നിർമ്മാണം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു മദ്രാസിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ വാർപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും ആലോചിച്ചു അതും ഗുണകരമാകില്ലെന്ന് ബോധ്യം വന്നതിനാൽ തൃപ്പൂണിത്തറ പൂർണ്ണത്രയീശ സന്നിധിയിലെ ദീപസ്തംഭം വാർത്തവരും അവിടത്തുകാരുമായ ചിന്നൻപിള്ള മുതലായവരെ തന്നെ തഹസിൽദാർ മുഖേന വിളിച്ചു വരുത്തി നിർത്തിവെച്ച പണി ആയിരത്തി
ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാലേകാൽ കോലും ആറാമത്തെ തട്ടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് മൂന്ന് കോലും ഒരു കോലിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും ഒടുവിലത്തെ തട്ടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് രണ്ടു കോലും ഒരു കോലിൻ്റെ എട്ടിലൊരു ഭാഗവും മുകളിലെ ഗരുഡവാഹനത്തിൻ്റെ പൊക്കം ഇരുപത് വിരലുമാണ് ഇപ്രകാരം ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് തട്ടിലും കൂടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള തൂക്കം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് റാത്തലും അഥവാ ഇന്നത്തെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോയും ആണ് തറ മുതലായതടക്കം ആകെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ക നാലണ ഒമ്പത് പൈ ചെലവായി ഓട്ടുപണികൾക്ക് മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ക ആറണയും ചെലവുണ്ടായി മനോഹരമായ ഈ ദീപസ്തംഭത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനുള്ള തേക്കുമരം വയനാട് താമരശ്ശേരിയിലെ പാലമൊളി ചാലിയാടത്ത് ഉണ്ണിക്കുമരം നായർ അവറുകളും രണ്ടു ഭാഗത്തെയും ഏണിക്കുള്ള രണ്ടു തേക്കിൻ കഴകൾ കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറത്ത് കാട്ടുകണ്ടി കൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ അവറുകളുടെ വഴിപാടുമായി സമർപ്പിതമാണ് ഇത്രയും മനോഹരവും വലിപ്പമുള്ളതുമായ ദീപസ്തംഭം മലബാറിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും അക്കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയേറെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചതും മഹനീയമായതുമായ ആ ദീപസ്തംഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് അതായത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ചിങ്ങമാസം ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മകം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായി തെളിയിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചത് അന്നേ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് തന്ത്രവിധിപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ നെയ്യും മറ്റു തട്ടുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പകർന്നും ആ ദീപസ്തംഭം കത്തിച്ചത് സർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ കുടുംബസമേതം ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റനേകം പ്രഗത്ഭമതികളും അനവധി ഭക്തജനങ്ങളും ഒരു ഭവനപുരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു പാതിരാത്രി വരെ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു കത്തുകയും വിളക്കുകൾ കെട്ട ഉടനെ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് പഴയ രേഖകളിൽ കാണാം ദീപസ്തംഭം ജ്വലിക്കുന്നത് ദർശിക്കുവാൻ എത്തിയവരിൽ അനേകം കവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ദീപസ്തംഭത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ ശ്ലോകങ്ങൾ ആ സദസ്സിൽ വായിച്ചു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ശ്ലോകങ്ങൾ കോന്തിമേനോൻ അയച്ചു കൊടുത്തു കേരളവർമ്മ വലിയ ഗോയി തമ്പുരാൻ വിദ്വാൻ ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഉള്ളൂര് എസ് പരമേശ്വരയ്യർ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ കെ സി കേശവപിള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി പെരിഞ്ചേരി ഇക്കാവമ്മ പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ എന്നിങ്ങനെ അമ്പത്തിയൊന്ന് ആചാര്യവര്യന്മാർ കവിതകളും ശ്ലോകങ്ങളും ആദ്യം എഴുതി കൊടുത്തു മേനോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പുന്നശ്ശേരി തമ്പി നീലകണ്ഠ ശർമ്മ നൂറ്റിയൊന്ന് സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ വേറെയും എഴുതി അയച്ചു അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ശ്ലോകങ്ങളായി ഒരു ശ്ലോകവും കൂടിയായാൽ ദീപസ്തംഭത്തിൽ കൊളുത്തുന്ന തിരികളുടെ എണ്ണം തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും വരുമെന്ന് കരുതി കുണ്ടൂർ നാരായണ മേനോൻ ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ശ്ലോകങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴായി ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ശ്ലോകങ്ങളും കോന്തിമേനോന്റെ പീഠികയും ചേർത്ത് ഗുരുവായൂർ ദീപസ്തംഭം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് തുലാം ഇരുപത്തഞ്ചിന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പത്തിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുന്നശ്ശേരി നമ്പി എഴുതിയ നൂറ്റിയൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിലൊന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന് ഒരു സ്വർണക്കൊടിമരം കൂടി ഉണ്ടാകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ അതും സഫലമായി ഈ മഹത്തായ ദീപസ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തേക്കിൻ കഴകൾ പഴകി ദ്രവിച്ച് കേടുവന്നതിനെ തുടർന്ന് മരത്തിന് പകരം ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കാലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇന്നും പല ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഈ ദീപസ്തംഭം നിത്യേന എന്നോണം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കാണാനും ദീപം തെളിയിക്കാനും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായി നിലകൊള്ളുന്നു ദീപസ്തംഭം കടന്ന് മുന്നോട്ട് ചെന്നാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഉന്നതമായ കിഴക്കേ ഗോപുരമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കിഴക്ക് വശത്തും പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ അന്നത്തെ സാമൂതിരിപ്പാട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരം പുതുക്കിപ്പണിതു ഗോപുരത്തിൻ്റെ പ്രവേശനദ്വാരത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ലിഖിതം തന്നെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂപാലയർ വേനജാദ്യൈ കലിമലരഹിതൈർ ആർജിതാൻ പുണ്യലോകാൻ ആരോഢും നിഷ്പ്രയാസം നിജസുകൃതിജനാൻ ദിവ്യ സോപാന മാർഗം തുങ്കം
ഭീമാകാരമായ ഗോപുരവാതിലിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പാളികളിൽ ഭഗവാന്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളുടെയും അതിമനോഹരങ്ങളായ ദാരുശില്പങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോപുരത്തിന് മുൻവശത്തെ കരിങ്കൽ തൂണുകൾക്ക് ആറടിയോളം ഉയരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് കുംഭകോണം ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്ത സേവാ സംഘം ഈ ആറു തൂണുകളും കവാടത്തിൻ്റെ കട്ടിളയും വെള്ളിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചു കുംഭകോണം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന ശില്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തോളം ശില്പികളാണ് നൂറ് കിലോയോളം വെള്ളി ഉപയോഗിച്ച് തൂണുകളും കട്ടിളയും പൊതിഞ്ഞത് കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ചിത്രപ്പണികളും ശില്പവേലകളും ചുവർ ചിത്രങ്ങളും കാണുവാനും സാധിക്കും കിഴക്കേ ഗോപുരം കടന്നു ചെന്നാൽ ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സ്വർണ കൊടിമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി അതായത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മകരമാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ മകീര്യം നക്ഷത്രത്തിൽ വൃശ്ചികരാശിയാകുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പൊന്നിൻ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് കൊടിമരത്തറയിലെ ശിലാലിഖിതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ഈ ശ്ലോകമാണ് കൊടിമരത്തറയിലെ കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചേന്നാസ് മനയ്ക്കൽ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓദിക്കന്മാരായ മുന്നൂലം ഭവൻ നമ്പൂതിരി പൊട്ടക്കുഴി ആര്യൻ നമ്പൂതിരി പഴയത്ത് ഇട്ടിരവി നമ്പൂതിരി എന്നിവരായിരുന്നു എട്ടു ദിവസം നീണ്ട ചടങ്ങുകളുടെ ക്രിയാഭാഗം നിർവഹിച്ചത് ഈ കാട്ട് പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു സദസ്യൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ തന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിച്ചുള്ള ആദ്യ ചടങ്ങായിരുന്നു ചേന്നാസ് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് ക്രിയ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് ലഭിച്ച അവകാശങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പന് വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചു അത്രേ നാരായണ തിരുവിതാംകൂർ മലയാറ്റൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് എഴുപത്തിരണ്ടടി നീളമുള്ള തേക്കിൻതടി ഈ ആവശ്യത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഘന അടിയാണ് ഒട്ടാകെ വലിപ്പം ഈ മരത്തിന് അന്നത്തെ സർക്കാർ വില സുമാർ ഏഴ് കണ്ടി മരം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ക പതിനാലണ എട്ട് പൈ ആയിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ഈ മരം ഗുരുവായൂരപ്പന് വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചത് കനോലിക്കനാൽ വഴി ചാവക്കാടിനടുത്ത് ചക്കം കണ്ടം വരെ ജലമാർഗമായും അവിടുന്ന് കൂട്ടുങ്ങൽ വഴി കുറേയേറെ കാളവണ്ടികൾ ഒരു നിരയാക്കി വെച്ച് അവയിൽ വെച്ച് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ പഴയ ഊട്ടുപരിയുടെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗം കുറച്ച് പൊളിച്ച് ഗുരുവായൂർ കേശവനാനയെ കൊണ്ട് തള്ളി നീക്കിച്ച് ഊട്ടുപരയിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ കഴകക്കാരൻ കൊത്തുവിളക്ക് പിടിച്ച് ക്ഷേത്രമൂരാളൻ മരമേറ്റെടുക്കുന്ന ദാരു പരിഗ്രഹം എന്ന ചടങ്ങ് നടന്നു ഇതേ മാസത്തിൽ തന്നെ പഴയ കൊടിമരം പൊളിച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുട്ടനാശാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനുമാണ് തേക്കിൻതടിയെ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി കൊടിമരത്തിന് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് മണ്ണിനടിയിൽ മരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് അടി ചതുരാശ്രയത്തിലും അതായത് ചതുരാകൃതിയിലും അവിടെ നിന്ന് മൂന്നടി അഷ്ടാശ്രയത്തിലും അതായത് എട്ട് മുഖങ്ങളോടുകൂടിയും ബാക്കി മുഗൾ ഭാഗം മുഴുവൻ വൃത്രാകൃതിയിലുമാണ് കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീളം അറുപത്തഞ്ച് അടിയാണ് മരത്തിൽ തുണി ചുറ്റി ആറുമാസം നിത്യവും മൂന്ന് നേരം വയമ്പ് മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം എന്നിവ അരച്ചു ചേർത്ത നല്ലെണ്ണ കൊണ്ട് ധാര ചെയ്ത് സ്നിഗ്ധവും മുഗ്ധവുമാക്കി തീർത്തു ഇക്കാലം അത്രയും പഴയ ഊട്ടുവരയിൽ സജ്ജീകരിച്ച എണ്ണത്തോണിയിലാണ് മരം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എണ്ണ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ വേലപ്പനാചാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് പേരോളം വരുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ആദ്യം ചെമ്പിടു തകിട് പൊതിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്വർണം പൂശിയത് എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പതേ മുക്കാൽ തോല സ്വർണവും ആറായിരം കൈയോളം പണിക്കൂലിയും ചെലവുണ്ടായി സ്വർണം ദേവസ്വം സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിഭാഗം ഏഴടി ചെമ്പുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ശിലാവേദിക പത്മം വിഗ്രഹപ്പറ നാസികപ്പറ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വർണാവരണങ്ങളും നാസികപ്പറയ്ക്ക് മുകളിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഒഴുക്കൻ പറകളും രണ്ടു പറകളുടെ നടുവിൽ അവയെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വെണ്ടയവുമുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്തെ അലങ്കാരങ്ങൾ യഥാക്രമം മാലാസ്ഥാനം പതാകാദണ്ഡം ലശുനം കുംഭം പത്മം മണിപ്പലക വീരകാണ്ഠം വാഹനം എന്നിവയാണ് എല്ലാറ്റിനും മുകളിലായിട്ടാണ് വാഹനം അതായത് ഗരുഡ വാഹനം വീരകാണ്ഠം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടരടി ഉയരമുണ്ടതിന് 
മുകളിൽ മണിപ്പലയുടെ നാലു കോടുകളിലും ദണ്ഡാഗ്രത്തിലും ഓരോ മണികളുമുണ്ട് മണിനാക്കിന് താഴെ ആലിലയുടെ ആകൃതിയിൽ പരന്ന ഓരോ തൊങ്ങലുമുണ്ട് ഇവ കാറ്റിലാടുമ്പോൾ മണികളുടെ കിങ്ങിണിക്കുലുക്കം താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന വിധമാണ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ മരമുറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ആധാരശിലയിന്മേൽ വൈഡൂര്യം പുഷ്യരാഗം മാണിക്യം മുത്ത് ഗരുഡശില എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചരത്നങ്ങളും സ്വർണവും പതിച്ച് അതിനു മുകളിലാണ് കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്തജനങ്ങൾ ധ്വജസ്ഥാപന വേളയിൽ രത്നങ്ങൾ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വർണം വെള്ളി മുതലായ നാണ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അനേക അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ ഭക്തിപൂർവം നാമസങ്കീർത്തനത്തോടെ ധ്വജസ്തംഭത്തിൻ്റെ കുണ്ഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു അത്രേ കോണത്ത് ശങ്കരവാര്യരും തൃപ്പൂണിത്തുറ ദേവസ്വം ഓവർസിയർ ഈശ്വരവാര്യരുമായിരുന്നു സാങ്കേതിക ഉപദേശകന്മാർ തയ്യാറാക്കിയ മരത്തിനെ ഊട്ടുവരയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ ഊട്ടുവരയുടെ തെക്കുകിഴക്കേ മൂല പൊളിച്ചു കൂത്തമ്പലത്തിനടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു തെക്കു നിന്നും വടക്കോട്ട് ഉയർത്തിയാണ് മരം സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടപ്പുരയുടെ തെക്കുഭാഗം മുതൽ നടുഭാഗം വരെ പൊളിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതൊഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മരമുയർത്തിയത് തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ പന്തൽ പണിക്കാരായ രണ്ട് മൂപ്പന്മാരെയാണ് അതിന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലെ പ്രധാനിയുടെ പേര് മാരുതി എന്നായിരുന്നു നടുഭാഗത്തു നിന്നും ഏതാനും ഓടുകൾ മാത്രം നീക്കി നടപ്പര പൊളിക്കാതെ മാരുതിയും സംഘവും മരമുയർത്തി ക്രെയിൻ മുതലായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളില്ലാതെ മുളയും കയറും മാത്രമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം നീണ്ട അവരുടെ പ്രയത്നഫലമായി കൊടിമരം ഉയർത്തി നിർത്തി ഉറപ്പിച്ചു പ്രതിഫലമായി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കനായ മാരുതി പറഞ്ഞു അത്രേ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പാത്രം കലശപായസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കലശപ്പായസം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പ മരം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ചുറ്റുപാടും ചാരുകല്ലുകൾ നിരത്തി നിലദാനം വരെ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിലദാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നടി ഉയരത്തിൽ കരിങ്കൽ തറ കെട്ടി തുടർന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊടിമരത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കൂടെ താഴേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് അത്ര ചെയ്തത് കിഴക്കേ നടപ്പുരയിൽ കൊടിമരത്തിന് വടക്കും തെക്കുമായി ഓരോ ദീപസ്തംഭങ്ങൾ കാണാം അതിൽ വടക്ക് വശത്തുള്ള ദീപസ്തംഭത്തിന് ഒരു ചരിത്ര കഥ പറയാനുണ്ട് കൽപ്പള്ളി കരുണാകര മേനോൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം സേവനം ചെയ്ത് പെൻഷൻ പറ്റി പ്രഗത്ഭ സേവനം മാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മാസശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ പെൻഷൻ തുക തന്നെ കമ്പനി അനുവദിച്ചു അന്നത്തെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ടിപ്പുവിൻ്റെ പതന ശേഷം മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് കരുണാകര മേനോനെ ഇന്നത്തെ കർണാടകത്തിലെ കുടകിലേക്ക് ദൂതനായി അയച്ചു ടിപ്പുവിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ കുടകിലെ രാജാവ് അക്കാലത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാജാവ് ദൂതനായ കരുണാകര മേനോനെ പിടിച്ചു തടവിലിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വധിച്ചു കളയാനും കൽപ്പിച്ചു ബന്ധനസ്ഥനായ കരുണാകര മേനോൻ ജീവഭയത്താൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ച് കേണുകയുണ്ടായി തന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ ഒരു ദീപസ്തംഭം ഗുരുവായൂർ നടക്കൽ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൂതനായ മേനോനെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയ വാർത്തയറിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടാളം കുടക ആക്രമിക്കുകയും മേനോനെ രക്ഷിക്കുകയും തുടർന്ന് ആ നാട് പിടിച്ചെടുത്ത് മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു തടവിൽ നിന്ന് മോചിതനായ കരുണാകര മേനോൻ ഗുരുവായൂരപ്പന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ ഇടവ മാസത്തിൽ ക്ഷേത്രം മതിൽക്കകത്ത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് റാത്തൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എട്ട് കിലോ തൂക്കമുള്ള പത്ത് തട്ടുകളോടു കൂടിയ ഒരു ദീപസ്തംഭം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ദീപസ്തംഭം മാറ്റി പുതിയ ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പഴയതിൻ്റെ തറ അവിടെ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു കൊടിമരത്തിൻ്റെ തെക്കുവശത്തായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് കർക്കട മാസം ഇരുപത്തഞ്ചിന് എറമ്പള്ളി കുഞ്ചുണ്ണി നായർ എന്ന ഭക്തൻ്റെ വകയായി ഒമ്പത് തട്ടുകളുള്ള മറ്റൊരു ദീപസ്തംഭവും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഈ ദീപസ്തംഭത്തിൻ്റെയും തറ മാത്രമേ ഇന്നുള്ളൂ അതിനു മുകളിൽ പുതിയ ഒരെണ്ണമാണുള്ളത് കൊടിമരവും കണ്ട് ഇടത്തോട്ട് പ്രദക്ഷിണമായി ചെല്ലുമ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അതിപ്രൗഢവും ദിവ്യവുമായ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കൂത്തമ്പലം കാണാം പൗരാണിക കാലത്ത് പ്രാചീന വർഹിസിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പ്രജേതസുകൾ ശ്രീ മഹാദേവൻ ഉപദേശിച്ച രുദ്രഗീതം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നാരായണനെ തപസ്സു ചെയ്തതും പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണൻ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തനും കൃഷ്ണനാട്ടകർത്താവുമായ മാനവേദ സാമൂതിരിക്ക് ദർശനം നൽകിയതും അതിനു സാക്ഷിയായ ഇലഞ്ഞിമരം നിന്നിരുന്നതും ഇന്ന് കൂത്തമ്പലം നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ് കൂടല്ലൂർ കുഞ്ഞ
പ്രധാന വേദി ഒരുങ്ങുന്നതും ഈ കൂത്തമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ അഗ്നിബാധയെ തുടർന്ന് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മഹാവിഗ്രഹം തന്ത്രിമഠത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും മുൻപ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് സുരക്ഷിതമായി വെച്ചതും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇന്നുള്ളതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നിർമ്മിതി കൂത്തമ്പലമാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കൂത്തമ്പലം പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ അകത്തെ മണ്ഡപത്തിൽ മൃദംഗോപനയനം കഴിപ്പിച്ച ദിവ്യവാദ്യമായ മിഴാവ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ടി വി എസ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ നവീകരണം നടത്തുകയുണ്ടായി കാണിപ്പയ്യൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആർക്കിടെക്ട് എം എം വിനോദ് കുമാർ എളവള്ളി ശിവദാസനാചാരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നവീകരണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏഷ്യ പെസഫിക് പ്രദേശത്തെ മികച്ച പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ യുനെസ്കോ പുരസ്കാരം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കൂത്തമ്പലം ദർശിച്ച് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പ്രദക്ഷിണ വഴിക്ക് തൊട്ടു വടക്കായി പടിഞ്ഞാട്ട് ദർശനമായിരിക്കുന്ന ഉപദേവനായ ശാസ്താവിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ അഗ്നിബാധയ്ക്ക് ശേഷം പുതുക്കിപ്പണിതതാണ് ഈ ശ്രീകോവിൽ ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ വലതുവശത്തായി പതിനൊന്ന് തട്ടുകളായി നിരന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന അതിമനോഹരമായ വിളക്കുമാടത്തിൻ്റെ ഇടമുറിയാത്ത സൗന്ദര്യം ദർശിക്കാം ഇടതുവശത്തായി പടിഞ്ഞാറ് ഗോപുരവും കാണാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നാലമ്പലത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ചുറ്റമ്പലത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാനവിക്രമൻ സാമൂതിരിപ്പാട് അക്കാലത്തെ ഒരു വിഭാഗം ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തിക്കാരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താക്കി പടിയടച്ച് പിണ്ഡം വെച്ചതിന്റെ അടയാളമായി പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ നാലമ്പല വാതിൽ അടച്ചു കെട്ടിയതാണ് വാതിലിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് നാലമ്പലത്തിനകത്ത് നാം കാണുന്ന അനന്തശയനം പടിഞ്ഞാറ് ഗോപുരത്തിന് കീഴിൽ ചെന്ന് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ പൊന്നിൽ പൊതിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും അതിനും അപ്പുറത്ത് കൊടിമരത്തിന് മുകളിലെ സ്വർണ്ണഗരുഡനെയും ദർശിക്കാം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഗോപുരവും പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ടാം ശതകത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അവസാനത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ഡച്ചുകാർ സാമൂതിരിയുമായുള്ള ദീർഘകാലമായുള്ള യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഗുരുവായൂർ ആക്രമിച്ചു ഡച്ച് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയ അഡ്മിറൽ വില്യം ബേക്കർ ജക്കോബ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളക്കാരും ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ജാവാക്കാരും കൊച്ചി രാജാവിന്റെ പട്ടാളവും അടങ്ങുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണക്കൊടിമരത്തിന്റെ തകിടുകൾ ഇളക്കിയെടുക്കുകയും നിലവറ കൊള്ളയടിക്കുകയും മടങ്ങും മുൻപ് അന്ന് കിഴക്കേ ഗോപുരത്തെക്കാൾ പ്രൗഢി ഉണ്ടായിരുന്ന പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരം തീവെച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറിൽ പണിക്ക വീട്ടിൽ ഇട്ടിരാരിച്ച മേനോൻ എന്ന ക്ഷേത്രം കാര്യസ്ഥനാണ് പിന്നീട് ഈ ഗോപുരം പുതുക്കിപ്പണിതത് ഇങ്ങനെ ചരിത്രം ഒരുപാട് സ്പർശിച്ച് കടന്നുപോയ പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരവാതിലിന്റെ മുകൾ വശവും കട്ടിളയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് കുംഭകോണം ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്ത സേവാ സംഘം എൺപത് കിലോഗ്രാമോളം വെള്ളിയിൽ അലങ്കരിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചു വടക്കു പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിലേക്ക് നടന്നെത്തുമ്പോൾ പ്രദക്ഷിണ വഴിയുടെ കരിങ്കൽപ്പാളിയിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വിശേഷമായൊരു അടയാളം കാണാം ആ അടയാളത്തിന് നേരെ മുകളിൽ വടക്കേ നടപ്പുരയുടെ ആധുനികമായ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ ഒരു ദ്വാരവും കാണാം എല്ലാ ദിവസവും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് അവസാന പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഈ സവിശേഷ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഒരു പഴയ കഥയുടെ ഓർമ്മയാണത് ഒരു ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി കാലത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഈ സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഇറങ്ങി വണങ്ങാതെ ആകാശമാർഗം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ആദിശങ്കരൻ താഴേക്ക് പതിച്ചു അത്രേ പശ്ചാത്താപവിവേശനായ അദ്ദേഹം ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തി ഗുരുവായൂരപ്പനെ ആരാധിക്കുകയും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇന്നും അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന പൂജാക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം കേരളത്തിലെ ചില പ്രാചീന സന്യാസി പരമ്പരകൾക്കിടയിൽ പുറം ലോകത്തിന് അത്രയൊന്നും അറിയാത്ത മറ്റൊരു വിശ്വാസവുമുണ്ട് ഈ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എത്രേ മുകുന്ദമാലയുടെ രചയിതാവും മഹാഭക്തനും കേരള ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്ന കുലശേഖര പെരുമാൾ ആഴ്വാരുടെ സമാധി മുകളിലെ മേൽക്കൂരയിലുള്ള ദ്വാരം ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള
അഗ്നി ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭദ്രകാളിയായി പൊന്നുഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഉടപ്പിറന്നവളായി അമ്മയുടെ സന്നിധി ചരിത്രരേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നേ ഈ ഭഗവതി സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് പഴയകാലത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു മതിൽക്കെട്ടും ഈ കാവിനുണ്ടായിരുന്നു പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ളൊരു ബലിക്കല്ലാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹം പ്രളയജലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കാരണക്കാരായ ഗുരു അഥവാ ബൃഹസ്പതിയുടെയും വായു ഭഗവാന്റെയും സങ്കല്പ സ്ഥാനമാണ് ശീവേലികൾക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആനപ്പുറത്തേറുന്നതും ഇതിനടുത്തു നിന്നാണ് ഈ ബലിക്കല്ലിന് കുറച്ചപ്പുറത്തായി വലിയൊരു കാതത്തിൽ ഭഗവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുന്നിക്കുരുവും മഞ്ചാടിക്കുരുവും കടുകും കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു അത്രേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ പൂന്താനം തിരുമേനി ഭാഗവതം വായനയും നടത്തിയിരുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി എന്ന് പാടിയ ഭക്തന്മാരിലെ പ്രഭുവായ പൂന്താനം ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ